বাংলা মানবতা সমাধান نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه واتباعه ওমান দা আবিদ আওয়াতি ইলা ইয়মিদ্দিন পিস টিভির সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দর্শক মণ্ডলী আজকে আপনাদের সামনে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা যদি আল্লাহ তাআলার হেফাজত করি আল্লাহ তাআলার হুকুমগুলোর হেফাজত করি আমল করি তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করবেন কিভাবে আল্লাহ তাআলার হেফাজত আমরা পেতে পারি এবং কিভাবে আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে হেফাজত করেছেন সেখান থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি এই বিষয়টি আজকে আমাদের আলোচনা আল্লাহ তালাকে যারা ঠিক মতো আল্লাহ তালা হুকুমগুলোকে পালন করেছেন জমিনের ভিতরে এই পৃথিবীর মধ্যে তাদেরকে আল্লাহ তালা কিভাবে সাহায্য করেছেন বিপদে আপদে দুশ্মনের মোকাবিলায় এসব কিছু আমরা কোরআন এবং হাদিস থেকে প্রচুর শিক্ষা নেওয়ার বিষয় রয়েছে আমরা যদি নিতে পারি তাহলে আমরা আমাদের জীবনের দিশা খুঁজে পাব এবং আল্লাহ তালার হেফাজতকে আমরা মিস করব না কিছু এক্সাম্পল আমরা নেব কোরআনে পাকে আল্লাহ তালা বলেছেন ইব্রাহিম আলহি সালাতু আসসালামের কথা যখন ইব্রাহিম আলহি সালাতু আসসালামকে আগুনে পোড়ানোর জন্য নমরুদ ব্যবস্থা করে ফেলল কি বিশাল আগুন আর আগুনে ফেলে দেবে তিনি প্রস্তুত পরীক্ষায় পরীক্ষার মোকাবিলা করার জন্য এই সময় জিব্রাহিল আলহি সালাতু আসসালাম ওনার কাছে এসেছিলেন এসে বলেছিলেন যে আমি কি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি তিনি বলেছিলেন আম্মা আনতা ফালা আপনার সাহায্য সেটা আমার দরকার নেই আম্মা রবি ফ্যাবালা আর যদি আমার রবের সাহায্য দরকার হয় অবশ্যই আমি সেটার মুখাপেখি আছি এবং তিনি বলেছিলেন হাসমুন আল্লাহ আনি আমাল ওয়াকিল যে আল্লাহ তালাই আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনি সবচেয়ে বড় রক্ষণাবেক্ষণকারী তিনি সবচেয়ে বড় অভিভাবক প্রোটেকশন দেনওয়ালা আল্লাহ তালা প্রোটেকশন দিয়েছেন কুলনাইয়া না রুকুনি বারদাম সালামান আলা ইব্রাহিম বলেছিলাম হে আগুন তুমি ইব্রাহিমের জন্য ঠান্ডা হয়ে যাও এবং শান্তির কারণ হও আবার অতিরিক্ত ঠান্ডা হয়ে গেলে তো অশান্তি শুরু হয়ে যাবে এমন ঠান্ডা হও যাতে করে সে শান্তি পায় এবং একই তাবাক্কল আল্লাহ তালা করেছিলেন একই স্লোগান দিয়েছিলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদেরকে বলা হলো তোমাদের বিরুদ্ধে আরবের সমস্ত কবিলাগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে সমস্ত মানুষ তোমাদের বিরুদ্ধে অ্যালায়েন্স করে ফেলেছে কাজে তাদেরকে ভয় করো এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এবং সাহাব একরাম ঘাবড়িয়ে যাননি আল্লাহ তালা বলেন তারা ঘাবড়ায়নি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কল করেছে ফেজাদ আহম ইমানা এই সমস্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তাদেরকে আরও ইমান বাড়িয়ে দিয়েছে আল্লাহ তালার প্রতি ভরসা আরও বেড়ে গেছে ওয়াকলু হাসুন আল্লাহ ওয়াকিল তারা বলেছিলেন আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনি সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী তিনি সবচেয়ে বড় অভিভাবক মোহাম্মদকে যুদ্ধ করা লাগেনি আল্লাহ তালা মোহাম্মদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে গেছেন যুদ্ধ করার জন্যে তুমুল তুফান পাঠিয়ে দিয়ে কাফেরদের শিবিরে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছেন সব কিছু তা পাত্তারি গুটিয়ে মক্কার দিকে দৌড়ে দৌড়ে ভাগতে ভাগতে চলে গেছে এভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে হেফাজত করেন আল্লাহর হুকুমগুলোর হেফাজত করলে কিভাবে আল্লাহ তালা বান্দাকে হেফাজত করেন মানুষের হিসাবে কুলায় না আমরা আরও দেখি কোরআনে পাকে আমাদের জন্য সুন্দর ইতিহাস আল্লাহ তালা রেখে দিয়েছেন মুসা আলাহ সাল্লামকে ধাওয়া করে ফেরাউন বনি ইসরাইল সহ 
চলে গেছে সাগরের তীরে সেখানে শেষ করে ফেলবে মুসা আলাহ সাল্লামের উম্মতরা ঘাবড়িয়ে গেল মুসা আলাহ সাল্লাম ঘাবড়ান নি তানা তাকে বলল মুসা কি করলে আমাদেরকে দৌড়ে এদিকে নিয়ে আসলে এখন সামনে তো সাগর অথই পানি পেছনে ফেরা হয়নি এখন তো মাঝখানে পড়ে আমরা ভাগারও কোনো রাস্তা নেই এমন জায়গায় এনে পৌঁছিয়ে দিলে আমাদেরকে তখন তিনি বললেন ধৈর্য ধর কাল্লা কখনো নয় আমার সঙ্গে আমার রব আছে সাইহাদিন তিনি আমাদেরকে হেদায় দিয়ে দিবেন রাস্তা দেখিয়ে দেবেন অস্থির হয়ো না এবং তাই হয়েছিল সেখান থেকে মানুষের হিসাবে পার হওয়ার কোনো উপায় নেই এ সাগর পাড়ি দেওয়ার কোনো উপায় নেই আর ফের অনেক বিশাল বাহিনী পিছনে রেডি হয়ে এসেছে তাদেরকে মোকাবিলা করার মতো কোনো প্রস্তুতিও নেই এত অসহায় এই মুহূর্তে আল্লাহ তালা কিভাবে সাহায্য করলেন সাগরের মাঝখান দিয়ে দুই দিক থেকে পানি সরে গেল মাঝখান দিয়ে রাস্তা বেরিয়ে গেল মুসা আলাহ ইসলাম তার সঙ্গে সাথে নিয়ে পার হয়ে গেলেন আর ফের আউন ফলো করতে এসে তার কি শরীর সমাধি হলো ইতিহাস তার সাক্ষী আজকেও মিশরের মিউজিয়ামে ফের আউনের লাশ সংরক্ষিত আছে আমার দেখার আল্লাহ তালা তৌফিক দিয়েছিলেন শুয়ে আসে আল্লাহ তালা বলেছে তোমার লাশকে আজকে তোমার এই শরীরকে আমি নষ্ট হতে দেব না আমার উদ্দেশ্য আছে লেতা কুন আলিমান খালফাকে আয় পরবর্তীতে যারা নেক্সট জেনারেশন আসবে আগামীতে জেনারেশন পরে জেনারেশন শতাব্দী পরে শতাব্দী মানুষ তোমার থেকে শিক্ষা নেবে আল্লাহ তালার সঙ্গে দুশ্মনী করলে তার পরিণতি কি হয় আর আল্লাহ তালা যাদেরকে হেফাজত করতে চান মোমেনদেরকে কিভাবে হেফাজত করেন অবশ্য ট্যুরিস্টরা যায় দেখতে কিন্তু শিক্ষা তারা নেয় না তবে যারা শিক্ষা নেওয়ার তাদের জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে পাকে সে কথা উল্লেখ করেছেন এই জন্য পরিস্থিতি যখন খুব ঘোলাটে হয়ে যায় জটিল পরিস্থিতি কোনো মোমিনের জীবনে সৃষ্টি হয়ে যায় তখন মোমেন ঘাবড়াবে না ওলা তাহিনি ওলা তাহ জানু ও আন্তমুলা আলাউনা ইন কুন্তু মিনি আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন তোমরা দুর্বল হয়ে যেও না তোমরা হতাশ হয়েও না ভেঙে পড়ো না দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েও না তোমরাই কামিয়াব হবে তোমরাই বিজয় লাভ করবে যদি সত্যিকার মোমিন তোমরা হতে পারো পরীক্ষা হচ্ছে আল্লাহ তালা হেফাজত করবেন মোমিনদেরকে পরীক্ষার মাধ্যমে কিছু লোকের কষ্ট হতে পারে কিন্তু এই পরীক্ষায় ওয়াল আনাব লুয়ান্না কুম বিষয় ইমিন আল খাউফে ওর জু এ ওনাক সিমিন আল আমওয়াল ওয়াল আনফুসে ওয়াসামারাত অবশ্যই সবেরই আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। বিভিন্ন পরীক্ষা আসবে তোমাদের জীবন বিপন্ন হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হবে ভীতি আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি তৈরি হবে নিরাপত্তা থাকবে না অর্থনৈতিক ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বহু রকমের ক্ষতি হতে পারে পরীক্ষা হতে পারে কিন্তু সর্বশেষ সুসংবাদ আছে অবশ্যই সবেরই যারা এই পরিস্থিতি এবং পরীক্ষার মোকাবিলায় সবর করবে তাদেরকে সুসংবাদ দান করুন কাজে মোমিনকে আল্লাহ তালা শাস্তি দেন না পরীক্ষা মোমিনের জন্য শাস্তি নয় পরীক্ষা তার জন্য না যাতে রাস্তা খুলে দেয় তার জন্য বিশাল পুরস্কার নিয়ে আসে সবর করে করে কি না মোমিন একটু পরীক্ষা করে আল্লাহ তালা দেখেন ওলা নাবলু আনাকে আমি অবশ্যই পরীক্ষা করব ওলা নাবলু আন্নাকুম আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তালা বলেছেন কাজে পরীক্ষা আসলে ঘাবড়িয়ে যাবে না মোমিন যাই হোক আল্লাহ তালা মোমিনদেরকে কিভাবে হেফাজত করেন সেই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর কাহিনী বলেছেন তাউস এবনে কাইসান তিনি ওমরা করতে গিয়েছেন মক্কা শরীফে তাওয়াফ করছেন তিনি বলেন যে আমি তাওয়াফ করছিলাম আর হঠাৎ করে দেখছি যে খুব লোকজনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে কিছু অস্ত্র শস্ত্র ঝনঝনানি পাওয়া যাচ্ছে হঠাৎ করে দেখি যে হাজ্জাদ এবিনে ইউসুফ তাওয়াফ করছে তার সৈন্যবাহিনী তাকে গার্ড দিচ্ছে তাদের সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র বল্লম বর্ষা তীর ধনুক অনেক কিছু আছে তাওয়াফ শেষ করে হাজ্জাজ নামাজ পড়তে যাচ্ছে এই সময় একজন ইয়ামানের সাদা মাটা বয়স্ক এক মুরব্বী তাওয়াব করছিলেন ওনার হাতের গুতা লেগে গেল হাজ্জাজের সিকিউরিটি গার্ড যেটা ছিল তার হাতের সঙ্গে এবং সিকিউরিটি গার্ডের হাত থেকে তখন একটা অস্ত্র গিয়ে হাজ্জাজের পায়ে পড়ল সে একটু ব্যথা পেল আর সবাই একটু সরে টরে থাকে সরকারি সমস্ত লোকজন দেখে কিন্তু মুরব্বী একটু অসাবধান হয়ে গিয়েছিলেন সম্ভবত খেয়াল করেনি হাজ্জাজ তাকে ধরে বসল তুমি কে তুমি চিনো না আমাকে তুমি কে তাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করল তিনি বললেন তার নাম বলেন পরিচয় দিলেন তুমি কোন দেশ থেকে এসেছ ইয়ামান থেকে এসেছি তারপরে ইয়ামান থেকে যখন আসার খবর দিল তখন হাজ্জা সাকে প্রশ্ন করলেন যে ইয়ামানে তোমাদের গভর্নরকে চিনো কিনা তখন তিনি বললেন যে হ্যাঁ তাকে তো চিনি 
তিনি মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ তাকে চিনে কেউ চিনি তো তিনি কেমন আছেন তিনি ওনার খোঁজ খবর কি বা ওনার সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি তখন তিনি বললেন তাকে দেখেছি খুব মোটা সোটা হয়ে গেছে তিনি বললেন তার শারীরিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করিনি লোকজনদের সঙ্গে কিভাবে ডিল করছে তার শাসন পদ্ধতি কেমন সেটা জিজ্ঞেস করেছি তখন মুরব্বী বললেন তাকে পেয়েছি বড় জুলুম অত্যাচার করে যাচ্ছে জালিম ছাড়া কিছু না দর্শক মণ্ডলী আমরা এই মুহূর্তে একটা বিরতির দিকে যাচ্ছি আমরা আমাদের এই প্রসঙ্গটি বিরতির পরে পুনরায় নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ এই প্রসঙ্গে আলোচনা চলবে আপনাদের সবাইকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ জজাকুমুল্লাহ তালাকুল খাইর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত जहांगी হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় ছোট বড় পা বয়ে আনে আমাদের অকল্যাণ দেখুন পাপের অশুভ পরিণতি আজ রাত আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে বিস্টিবি বাংলায় Dialogue, 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 discussion, discussion, discussion debate, 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 rebuttal, rebuttal, rebuttal conclusion, conclusion, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Dekhun, Shomuk Shamore. Aaj raat notai paapuno shamprochar. Shakal shari doshtai Bangladeshe. Peace TV Banglai. নবীজি মোহাম্মদ সাল্লু আলহি সাল্লামের মনিমুক্তা আবদুল্লাহ ইবনু মাসৌদ রাজু আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেছেন তোমরা যখন তিনজন একত্রে থাকবে তখন একজনকে বাদ দিয়ে দুজনে চুপে চুপে কথা বলবে না যতক্ষণ অন্যান্য লোকের সাথে মিলিত না হবে কারণ এই অবস্থা তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে সহি মুসলিম তৃতীয় খণ্ড সালাম অধ্যায় অনুচ্ছেদ নশো চোদ্দ হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার চারশো বাইশ এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ যে ঘটনা অত্যন্ত ইমানকে শুদ্ধ করার জন্য তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শের্ককে উচ্ছেদ করার জন্য দাউদ আলাহ সাল্লামকে রাজত্ব দিলেন জ্ঞান দিলেন তাকে মনোনীত করলেন তারাই মেনে নিচ্ছিল কোরআন সন্না যখন যেটা বললো সেটা মেনে নেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুম মানো হাসান জামিল মুখলেসুর রহমান মাদানি আহমদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবর হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কিভাবে মমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস্টিবি বাংলায় আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগতম জানাচ্ছি দর্শক মণ্ডলী আমরা বিরতির পূর্বে যে বিষয়টি আলোচনা করছিলাম মানুষ যদি আল্লাহ তালার হুকুম আহকামের হেফাজত করে আমল করে আল্লাহ তালা মানুষকে হেফাজত করেন এই বিষয়ে তৃতীয় পর্বের আলোচনা আমাদের চলছে এবং আমরা এক্সাম্পল নিচ্ছিলাম হাজ্জা জেবিনে ইউসুফ যখন ওমরা করছিল ইয়ামন থেকে আসা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল তিনি যখন বললেন যে তোমার ভাই জুলুম করছে লোকদেরকে এই খবর তোমাকে দিতে পারি অথবা তিনি বললেন যে আমাদের গভর্নর যিনি ইয়ামানি মোহাম্মদ এবনি ইউসুফ সে গভর্নর হিসাবে কেমন জানতে চেয়েছেন সে জালিম ছাড়া কিছু না জুলুম অত্যাচার করে ভরিয়ে দিচ্ছে এই কথা শোনার পরে হাজ্জাজ 
অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলল আপনি জানেন না এই যে মোহাম্মদ এবং ইউসুফ আমার ভাই আর আমি হাজাজ তখন তিনি মুসকি হেসে বললেন তোমার ভাই হলে তো তার এত ভরসা করার কি আছে তুমি জানো না যে আমি আমার আল্লাহকে তত বেশি নির্ভর করতে পারি আমার আল্লাহর সঙ্গে আমার পরিচয়ের কারণে আমি আরও বেশি কনফিডেন্ট তোমার ভাই সে তোমার ভাই হওয়ার চেয়ে অর্থাৎ সে তোমার ভাই এটা তোমার কাছে বড় বিষয় হয়ে গেছে আমার কাছে তার চেয়ে বড় বিষয় আছে আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ আমি আল্লাহ তালা বান্দা কাজে এর চেয়ে বড় আর কোনো পরিচয় দিয়ে আমাকে ধমক দেওয়ার আমার কিছু সুযোগ নেই এমন কথা শোনার পরে তাও সেবনে কাইসান বলেন যে আমি আশঙ্কা করছিলাম যে এই লোককে কি করে বসে হাজাদ আমার মাথার সমস্ত চুল একদম দাঁড়িয়ে গেল এমন সুস্পষ্ট বক্তব্য শুনে তার সামনে এমন কথাবার্তা বলেছে কিন্তু আল্লাহ তালা তাকে হেফাজত করে দিয়েছেন হাজাদের সাহস হয় নাই আর কিছু বলে এই লোকটাকে শাস্তি দিতে হাজাজ শেষ পর্যন্ত তার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে আর কিছু করতে পারেনি এভাবে আল্লাহ তালা বান্দাদেরকে হেফাজত করেন মানুষ যখন তাদের মনের ভিতরে আল্লাহর ভয় জায়গা পেয়ে যায় অন্য কোনো মানুষের ভয় জায়গা পায় না তখন মানুষকে আল্লাহ তালা সত্যি হেফাজত দান করেন আমরা সিরাতে পাক থেকে অত ইসলামের ইতিহাস থেকে আরেকটি শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করি সালফে সালেহিন কীভাবে আল্লাহ তালাকে হেফাজত করেছেন আল্লাহ তালার হুকুমের হেফাজত করেছেন আল্লাহ তালা তাদেরকে হেফাজত করেছেন আবদুল্লাহ ইবিন আলী যখন আব্বাসি খলিফার পক্ষ থেকে দামেশ দখল করে আপনারা জানেন যে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যুদ্ধ করে তাদেরকে উৎখাত করে আব্বাসি শাসক গোষ্ঠী উমাইয়াদেরকে উৎখাত করে দেয় উমাইয়াদেরকে উৎখাত করার জন্য যখন সেদিন আবদুল্লাহ ইবিন আলী আব্বাসি সিরিয়া সেদিন বহু লোককে হত্যা করেছিল উমাইয়া গোষ্ঠীদের বহু লোককে সে কতল করেছে দামেস্ক শহরে সেদিন রক্তের নহর প্রবাহিত হয়েছে এত লোককে হত্যা করেছে প্রায় ছয় তিরিশ হাজার লোককে দামেস্ক শহরে হত্যা করেছিল এই আবদুল্লাহ ইবিন আলী আল আব্বাসি তার নেতৃত্বে দামেস্ক তারা দখল করে এবং সেই দিন ছয় তিরিশ হাজার লোককে উমাইয়া শাসক গোষ্ঠীর পরিবার পরিজন এবং তাদের সৈন্য সামন্ত তাদের এবং সাধারণ নাগরিক যারা তাদের পক্ষে সিম্পেটি ছিল প্রচুর লোককে প্রায় ছয় তিরিশ হাজার লোককে হত্যা করে এবং ঘোড়া গাধা এগুলো নিয়ে তারা যে জামে আল উমাউই সবচেয়ে বড় মসজিদ আল উমাউই জামে মসজিদ এটা বিরাট মসজিদ উমাইয়া খলিফার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই মসজিদে এই ঘোড়া টোড়া নিয়ে ঢুকেছে আর তাদের দাপট দেখানোর জন্য লোকদেরকে সন্ত্রস্ত করার জন্য ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ করার জন্য ক্ষমতার শক্তি দেখানোর জন্য তারপরে বিরাট সমাবেশ ডেকেছে এবং তার সঙ্গে সমন্ত সব বাকিদেরকে জিজ্ঞেস করেছে যে এই দামেস্ক এলাকায় সিরিয়া অঞ্চলে আমরা যা কিছু করলাম যেভাবে ক্ষমতা দখল করলাম এবং আমরা যেভাবে ক্ষমতা হাতে নিয়েছি আমাদের ব্যাপারে কোনো প্রতিবাদ করতে পারে এমন কোনো ব্যক্তি কি আছে আমি জানতে চাই সবাই চুপ কেউ কোনো কথা বলল না একজন শুধু তার সহকারী হিসাবে একজন বললেন একজন আছে ইমাম আল আউজাই উনি তো সাংঘাতিক হক কথা বলেন অনেক বড় আলেম তিনি সুযোগ পেলে হক কথা না বলে ছাড়বেন না হয়তো বা তাই নাকি তাহলে তাকে ধরে নিয়ে আসা হোক আবদুল্লাহ ইবিন আলী আল আব্বাসের পক্ষ থেকে লোক চলে গেল ইমাম আউজাইর বাড়িতে সঙ্গে সঙ্গে দেরি নাই ধরে নিয়ে আসা তাকে গিয়ে বলা হলো যে ইমাম সাহেব ইমাম আল আউজাই আপনাকে তো আমাদের যিনি কমান্ডার আবদুল্লাহ ইবিন আলী আল আব্বাসি আপনাকে তলব করেছেন এই খবর পাওয়ার পরে ইমাম আল আউজাই নিজেকে বললেন হে আউজাই আজকে তোমার পরীক্ষা হবে তোমার পরীক্ষা হবে আজকে তুমি টিকে থাকবে না টিকে থাকতে পারবে না সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো নিজেকে বুঝাচ্ছেন এরপরে ইতিহাসে বর্ণনা পাওয়া যায় তিনি গোসল করে নিলেন তিনি মৃত্যুর জন্য তৈরি হচ্ছেন যে আমার সামনে এখন নির্ঘাত মৃত্যু চলে আসতে পারে আমি প্রস্তুত হয়ে যাই গোসল টোসল করে পাক সাপ হয়ে গেলেন এবং জামার ভিতরে কাপড়ে কাপড়ও পরে ফেলেছেন তারপরে তিনি সেখানে হাজির হতে চলে গেলেন যাওয়ার পরে তিনি দেখলেন যে আমি গেলাম তার দিকে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে তার চেহারার মধ্যে কি পরিমাণ গোস্যা যে আমার প্রতি আমি তো এখনও প্রতিবাদ করিনি প্রতিবাদ করতে পারে এই কথা শোনার কারণেই তার এত জলন এত আসফালন আমি আল্লাহর ঘরে তাও আক্কল করলাম আর বললাম হাসবুন আল্লাহ আনি আমি এই কথা পড়তে পড়তে আমি গেলাম দাঁড়ালাম মনে মনে পড়ছি 
আর তার এই চেহারার দিকে তাকিয়ে আমাকে আল্লাহ তালা পরবর্তী পর্যায়ে তিনি এই ঘটনাগুলো তার ঘনিষ্ঠ লোকদের কাছে এক্সপ্রেস করেছেন তারা বলেছেন যে কেমন আপনার দিন কাটলো সময় কাটলো সেখানে কিভাবে ফেস করলেন তিনি বললেন যে আমি যখন এই হাসবুন আল্লাহ ওয়ানিয়াম আল ওয়াকিল পড়ছি আল্লাহ তালা দিকে আমি রুজু হয়ে গেছি আমি দেখি যে আল্লাহ তালা এই ডিকটেটর কমান্ডার তার ব্যাপারে আমার দিনের মধ্যে থেকে আল্লাহ ভয় নিয়ে গেছেন এবং আমি দেখতে পাচ্ছি তার সাইজ আমার কাছে মনে হয় যেন একটা মাসির মতো মনে হচ্ছে দুর্বল এবং সে বড় কিছু না আমার কাছে আল্লাহ তালা তুলে ধরলেন মনে হচ্ছিল আমার কাছে সে একটা মাসির চেয়ে বেশি শক্তি নাই এমন অনুভূতি আমার কাছে চলে আসলো তারপরে সে দেখা হওয়ার পরে সে বলল আপনি ইমাম আউজাই জি আচ্ছা কি বলতে চান আপনি বলেন তো দেখি আমরা যে এই যে এত লোককে হত্যা করলাম ক্ষমতা দখল করলাম তাদেরকে উৎখাত করে দিলাম এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি সরাসরি ডাইরেক্ট প্রশ্ন তিনি কি প্রশ্ন করবেন তিনি যদি এখন সরাসরি প্রশ্ন করে দেন নির্ঘাত মৃত্যু এরপরে তিনি বললেন হাদ্দাসানা হাদ্দাসানা বলে হাদিস বললেন বললেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলসাম ইরশাদ করেছেন যারা মুসলিম হয়েছে কালিমাতুর শাহাদা পড়েছে তাদেরকে হত্যা করা যাবে না তিন কারণ ছাড়া এমন যদি হয় যে সে মোরতাদ হয়ে গেছে এই একটি কারণ দুই নম্বর হয়েছে যে সে যদি কাউকে হত্যা করে থাকে তার বদলে পেশা আসের শাস্তি তিন নম্বরে হচ্ছে বিবাহিত ব্যক্তি যদি ব্যবিচার করে ধরা পড়ে তাহলে তার জেনার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড এই তিন কারণ ছাড়া কোনো মুসলমানকে হত্যা করা জায়েজ নাই এই হাদিসের দৃষ্টিতে এখন আপনি যদি মনে করেন তাদেরকে হত্যা করেছেন তারা এই তিন ক্রাইটেরিয়ার কোনো ক্রাইটেরিয়াতে পড়ে যায় তাহলে তো হয়ে গেল ঠিক আছে আর যদি না পড়ে এগুলোর কোনোটা ক্রাইটেরিয়া এ সমস্ত রক্তের ভার আপনার কাঁধে করে কে আমাতে দিন উঠবেন এই কথা শোনার পরে তার চেহারা আরও কালো হয়ে গেল এবং ইমাম যাই বলেন যে আমি মাথার পাগড়িটাকে একটু সরাই দিলাম কারণ আমি এক্সপেক্ট করছি যে আমার গর্দান এই মুহূর্তে সে উড়িয়ে দেবে এই কথা আমার উত্তর শোনার পরে সে লাঠি দিয়ে এমনি করে একটা গুতা মারলো জমিনের উপরে আমি মানসিক প্রস্তুতি যা এই মুহূর্তে আমার গর্দান উড়ে যাবে এমন কি তার পাশে যে তার যারা কমান্ডার বাকি ছিল অথবা বিভিন্ন দায়িত্বশীল পর্যায়ের তার এই যারা ছিল তার সহযোগী যারা ছিল তারা সবাই তাদের কাপড় গুটিয়ে নিল কারণ এই মুহূর্তে আমার গর্দান উড়িয়ে দিলে রক্ত তাদের কাপড়ে গিয়ে লেগে যেতে পারে কিন্তু সে আমাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করল এরকম কিছু করার আগে তখন বলল যে আমরা যে তাদের এই সমস্ত সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত করেছি আমরা যে তাদের সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে এসেছি এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি তিনি বললেন টাকা পয়সা সম্পত্তি যদি হালাল তরিকায় হয় তাহলে হিসাব হিসাব দেওয়া লাগবে আল্লাহ তালার কাছে আর যদি হারাম তরিকায় হয়ে যায় তাহলে একাব শাস্তি আছে আল্লাহ তালার কাছে আপনারা হিসাব করে দেখুন যদি হালাল তরিকায় করে থাকেন আল্লাহর কাছে হিসাব দেওয়া লাগবে হিসাব দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে যান আর যদি হারাম তরিকায় নিয়ে থাকেন তাহলে আল্লাহ তালার কাছে শাস্তি অপেক্ষা করছে এই কথা শোনার পরে আবদুল আবিন আলী আল আব্বাসি কোনো সুবিধা করতে পারল না কিন্তু ইমাম আউজাইকে আল্লাহ তালা হেফাজতের গ্যারান্টি দিয়ে দিলেন আল্লাহ তালা হেফাজত দিয়ে ঢেকে ফেললেন সেই লোক তখন মুদ্রার একটা থলি বের করে বললেন যে হুজুর আপনি এটা নিয়ে যান খরচ করেন যেভাবে আপনার ভালো লাগে তিনি নিতে চাইলেন না তিনি বললেন আমার টাকা পয়সার কোনো দরকার নেই সে বলে না নিয়ে যান নিতে হবে নেন তখন তার দরবারে অন্য যারা ছিল কিছু তার অ্যাডভাইজার অথবা তার অফিসার বৃন্দ তারা কেউ কেউ ইমাম আউজাইকে চোখের ইশারায় বললে নিয়ে নেন তার মানে হচ্ছে যে সেই লোকটা আপনাকে কোনো একটা সুতা পেয়ে উসিলা পেয়ে হত্যার অর্ডার দিয়ে ফেলবে আপনি নিয়ে নিয়ে চলে যান তারা বুঝতে পারতেছে তারা ইমামের যানটার রক্ষা হোক তারা চায় তিনি তাদের ইনসেস করাতে নিলেন নিয়ে স্টেজ থেকে নেমে বাইরে হয়ে গিয়ে তিনি ওই আলিয়ার আব্বাসির লোকজনের মধ্যেই বিতরণ করে দেওয়া শুরু করে দিলেন স্বর্ণ মুদ্রাগুলো সবাইকে বিতরণ করে দিয়ে হাত হাতে চলে গেলেন আর বললেন যে ইয়াউমা দাখাল না কুল না হাসবুন আল্লাহ ওয়ানি আমাল ওয়াকিল ও ইয়াউমা খারাজ না কুল না হাসবুন আল্লাহ ওয়ানি আমাল ওয়াকিল যখন যেদিন আমরা ঢুকেছিলাম এখানে তখন হাসবুন আল্লাহ ওয়ানি আমাল ওয়াকিল বলে এসেছি এখনও যাওয়ার সময় সেটাই পড়ব হাসবুন আল্লাহ ওয়ানি আমাল ওয়াকিল আল্লাহ তালাই আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনি সবচেয়ে বড় রক্ষণাবেক্ষণকারী তিনি সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা দানকারী তিনি হেফাজত করবেন 
এই ইয়াকিন করে ইমাম আওজাই এসেছিলেন আল্লাহ তালার হুকুমগুলোকে আহকামগুলোকে যেভাবে তিনি হেফাজত করেছেন আজকে কঠিন বিপর্যয়ের দিনে ইমাম আওজাইকে আল্লাহ তালা হেফাজত করে ফেললেন দুশ্মন হাতের কাছে পেয়েও তার বলিষ্ঠ জবাব শুনেও কিছু করার সাহস হলো না আল্লাহ তালা যদি হেফাজত করে ফেলেন তাই হয় সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এ বিষয়ের উপর আমাদের তৃতীয় পর্বের আলোচনা আজকে আমরা এখানে শেষ করছি ইনশাআল্লাহ অন্য সময়ে বাকিদের আলোচনা ইনশাল্লাহ আমরা কন্টিনিউ করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে সবাইকে আল্লাহ তালার উপরে তাওয়াক্কল করা এবং আল্লাহ তালার আহকামগুলোর হেফাজত করার জন্য তৌফিক দান করুন এবং আল্লাহ তালার হেফাজত পাওয়ার জন্য আমাদেরকে আল্লাহ তালা নসিব দান করুন জাজাকুমুল্লাহকুল খাইর আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাতু বিশ্বজাহান পরিচালনার জন্য সুন্দর একটি যদি বিধান না হয় তাহলে তার ধ্বংস যে অনিবার্য শেখ সাইফুদ্দিন বিলাল মাদানি তাই আসুন সুন্নার আলোকে জীবন গড়ার জন্য পৃথিবী বাংলায় আপনাদের জন্য নির্বাচিত কিতাব বুলুবুল মারাম মিন আদিল লাতিল আহকাম এর মাধ্যমে দর্শে হাদিসের সুব্যবস্থা করা হয়েছে আপনাদের সকলকে শোনার এবং জানার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেখুন বলুগুল মারামের দর্শে হাদিস শুধুমাত্র পৃষ্ঠিবী বাংলায় বুলুগুল মারা আজ সন্ধ্যা ছটায় বা পুনঃসম্প্রচার দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশে পৃষ্ঠিবী বাংলায় opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic come educational formula to excel in your career. Dekhun, career guidance. Prati Rabibar, Raj Shadi Shattai, Aapuno Shamprachar. Shokal Shadi Notai, Bangladesh. Peace TV, Banglai. আরেকজন মুসলিম অপরজনকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবেন কোরআন এবং জানো ইসলামের বুনিয়াদি নীতি সমূহ দেখুন মুসলিম জীবনের মূল ভিত্তি আজ সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়